Hello po mga kapamilya, mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa channel na ito, ang OFW1. Mayatid lang po kami magandang short update para sa araw na ito, ika 14th ng Hulyo 2019. Handa na po ba kayo mga kapatid? Kami nga po pala ay bumuo ng grupong OFW1, mga OFW na member ng Kapa Ministry para sa iisang sigaw at iisang layunin na makamtan ang katarungan ng ating mahal na Kapa Ministry. Faith, hope, and pray lang po tayo mga kapatid. Wala talaga tayong magagawa kung wala si Lord. Kaya sa Kanya lang po natin iasa at ibigay ang laban ito. Mga kapamilya, bukas na po ang last hearing sa DOJ. Kahit alam po nating mga kapamilya na 80% na magtatagumpay po tayo sa laban na ito, pero kailangan pa rin talaga natin ng mataimtim at taos-pusong pagdarasal para sa katagumpayan ng ating kapaministry. Mga kapatid, we will pray to our God for the additional knowledge and wisdom para sa mahal Pastor Joel Apolinario at sa mga officers, lalo na sa buong legal team ng Kapa Ministry. At naway manghina ang galaw ng ating mga kaaway. Di ba mga kapatid? Mga kapamilya, ito ang updates natin ngayon. Ayon sa complaint letter na sinabmit ng KAPA, nagsubmit po tayo sa UN International Special Arbitration and Human Rights sa International Tribal Court. Kasi alam natin na binaypas yung mga rights natin dito. So, saan tayo magsasubmit ng complaint letters natin buti na lang tinulungan tayo ng mabubuting loob ating mga kapatid na nasa EPRA mga kapatid nagsubmit ang kapa ng complaint letter sa nasabing International Tribal Court sa kadahilan ng paglabag nila sa batas. Sa mga ginawa nila, walang due process of law at pag-bypass nila sa rate of preliminary injunction. At sa pagkakaalam ko ay nagban pa ito ng 50 milyon para matugunan umaalis lang ang cyst and desist order o CDO na pinalabas ng sip. At isa pang paglabag nila ay hindi nila pagalang sa rights of religious freedom. At ang isa pang hindi dapat nila magalaw-galaw ay ang isang being a son of a chieftain. Ang pastor pala natin, ang founder natin ay isang anak ng dato ng katutubong kamayo na kung saan sa batas ng IPRA sino mang magkakasala sa kanilang membro ay jurisdiction pa ito ng IPRA law not a government law ibig sabihin aayusin aayusin muna nila ng naayon sa kanilang batas hindi sa batas ng gobyerno. Kasi may sariling batas, may sariling jurisdiction ang IP or indigenous people. Ngayon, ang nakasaad sa last paragraph ng PIDs 12 to 14, kasi maraming PIDs po ito, 
14 pages po ito ang complaint na sinampa ng EPRA doon sa International Court. Sa last paragraph ng page 12 to 14 ng complaint letter ng kapa ay inatasan ang Philippine government na ibalik ang kinuha nilang pag-aari ng kapa with 30% pa ang hinihingi hanggang maibalik lahat-lahat ang kinuha nila sa kapa biroin mo mga kapatid kung ito'y matutugunan kung ito'y magtatagumpay ibabalik na nila lahat-lahat ng kinuha sa atin tapos magkakaroon pa ito ng 30% na interest kada buwan so ilang buwan na tayo na na-stop ang operation ng kapa ngayon sa loob ng 3 months kung hindi pa rin nila maibalik lahat-lahat ang ginuha nila kasama ang interest na 30% ito po ay kukuni ng tribal government sa International Bank o Marlika self-governance po daw ito para sa blessings ng mga membro ng kapa Pagkatapos ng negosisyon with the Philippine government sa gobyerno natin at ang kagandahan dito ay agarang makapag-operit na ang kapa pagkatapos ng judgment. So dito parang sa tingin, sa tingin ko lang po ay wala nang wala nang magaganap na hearing. Kasi labag talaga, labag sa batas ang ginagawa nila. It's a harassment. So ngayon, pag mumultahin sila, kung ilang buwan na na-stop ang kapa, may 30%, 30% sila na babayaran, buwan-buwan. Di ba napakaganda, mga kapatid? Isa pang good news. Isa pang good news, mga kapatid. Para sa akin, good news talaga ito. Kasi nagpahabol pa ang sick ng isang Memorandum Circular Number 14 Series of 2019 na kung saan Rules Regulations Governing Crowdfunding ito na po yung crowdfunding ito po ay nakasaad dito na kung saan ay pinapayagan na nito ang small medium size enterprises uh, computer based parang mga ganun. so Kalakip na dito ang reward beast. Reward beast na mga investment at ang donation based crowdfunding. O di ba po? Ang ganda. Yung donation na ginawa natin at sa blessings naayo na dito sa pinalabas nilang memorandum circular number 14 series of 2019 napaganda mga, napakaganda mga kapatid there are two prevalent forms of community crowdfunding oh, ito nga yun. reward based and donation based which are not subject to securities regulation as they do. Di ba po? Napakagandang balita po. Thanks God. Eh, hindi naman sa pagmamaliit sa sik. Pero ito yung nararamdaman ko po na hinabol na lang nila ito gawa nung wala talaga silang batayan, wala silang basihan na mananalo sila sa laban na ito. 
So ngayon, para maging ma-legalize, ipinahabol nila itong Memorandum Circular Number 14. Kasi ang kawa po ay hindi talaga scam. Kung scam man ito, wala nang lumalaban dito. Hindi na lumalaban ang kapa. Pero salamat sa Lord. At binigyan po tayo ng isang pastor na si Pastor Joel Apolinario na mamahala para sa ikakaunlad natin. Itong crowdfunding uh, memor- memorandum na to ay ang layunin daw nito para daw mapangalagaan ang mga investors o ang nag- nagdodonate. O, di ba po? Ang ganda. Kaya, huwag nang mangamba mga kapatid. Atin ang Panginoon, sumusunod tayo sa batas, so wala tayong ikatakot. Wala tayong gabahal. Hanggang dito na lang po. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Mga kapamilya, kapatid, maraming salamat po.